அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ரிலேட்டடாக ரெண்டு ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ப்ராப்ளமுமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் தான் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தாலே இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ரிலேட்டட் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஏ கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம் ஹேஸ் இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன்ஷிப் கிவன் பை ஒய் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் டிடமைன் வதர் த சிஸ்டம் இஸ் லீனியர் டைம் இன்வேரியன்ட் ஸ்டேபிள் மெமரிலஸ் காசல் ஓகே ஸோ ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துட்டு அந்த சிஸ்டம் வந்து லீனியராக டைம் வேரியன்ட் இன்வேரியன்ட்டாக ஸ்டேபிளாக அண்ட் ஸ்டேபிளாக மெமரி உள்ள சிஸ்டமாக மெமரி இல்லாத சிஸ்டமாக காசலாக காசல் சிஸ்டமாக நான் காசல் சிஸ்டமாக இது தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இந்த சிஸ்டமை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது அதோட அவுட்புட் சிஸ்டமோட அவுட்புட் வந்து பாஸ்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ பாஸ்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா பாஸ்ட் இன்புட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு மெமரி தேவைப்படும் அப்போ இது கண்டிப்பாக மெமரி லெஸ் சிஸ்டம் கிடையாது இட் இஸ் எ சிஸ்டம் வித் மெமரி ஓகே மெமரி உள்ள சிஸ்டம் அதே மாதிரி அவுட்புட்டை பார்த்தோன்னா கரண்ட் அவுட்புட் வந்து பாஸ்ட் இன்புட்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன்னை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் அல்லது எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் அப்படி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஃபியூச்சர் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போது இது வந்து நான் காசல் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே பாஸ்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது நான் காசல் சிஸ்டம் கிடையாது இது ஒரு காசல் சிஸ்டம் ஆனால் மெமரி உள்ள சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்க்கச்சில் அதில் வந்து டைம் ஷிஃப்டிங் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சிஸ்டம் வந்து அதோட இன்புட்டில் டைம் ஷிஃப்டிங் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் அதில் டைம் ஸ்கேலிங் இருந்துச்சுன்னா அது டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டமாக ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டைம் ஷிஃப்டிங் தான் இருக்குது ஓகே எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் தான் இருக்குது டீயை வந்து ஏதோ ஒரு ஃபேக்டராக மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி டைம் ஸ்கேலிங்கில் இல்லை பட் என்ன விஷயம்னா அந்த ஆம்ப்ளிடியூடை ஸ்கேல் பண்ணுறது டைம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரில் டைமால் தான் இந்த ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து ஸ்கேல் பண்ணப்படுது ஸோ இதன் காரணமாக இது டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டமாக தான் வரும் ஓகே ஸோ மற்றபடி ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த சிஸ்டம் பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் டி வந்து இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகுச்சில் இந்த ஒய் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி நம்ம பார்க்கணும் ஓகே டி வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகுச்சில் இதோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா டி வந்து இன்ஃபினிட்டி இன்டூ எனி திங் அப்போ இது இன்ஃபினிட்டி ஆகும் அப்போது நமக்கு அன்பவுண்டட் அவுட்புட் கிடைக்கிது ஒய் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி வந்து டி டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டைம் வந்து இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகுச்சில் ஆம்ப்ளிடியூனு என்ன ஆகுது இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகுது இதன் காரணமாக இது வந்து அன்பவுண்டட் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இது அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாச்சு இதில் நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டியது லீனியர் சிஸ்டம் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் பட் இது எல்லாமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயே பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டி இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகச்சில் நமக்கு ஒய் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி என்ன ஆகுது இன்ஃபினிட்டி இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அதனால் இது அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ஓகே அதே இது இது வந்து பாஸ்ட் வேல்யூவை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இது வந்து சிஸ்டம் வித் மெமரி ஓகே அதே மாதிரி பாஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி ஃப்யூச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அதோடய கரண்ட் அவுட்புட் வந்து ஃப்யூச்சர் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இது காசல் சிஸ்டம் ப்ரெசண்ட் இன்புட்டை அல்லது பாஸ்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் அது காசல் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இது அதனால் காசல் சிஸ்டம் ஆகிடுச்சு அடுத்தது இப்போ டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டமாக டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டமானு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டைம் டிலேட் இன்புட் கொடுக்குறோம் டைம் டிலேட் இன்புட் கொடுக்கச்சில் நமக்கு ஒய் ஆஃப் டீ கமா டீ நாட் என்ன வரும் டி இன்டி எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் மைனஸ் ஒன் ஓகே இதே இது டைம் டிலேட் அவுட்புட் கொடுக்கச்சில் ஒய் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட்டை டீ எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணோம் டி மைனஸ் டி நாட்டை ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ டி மைனஸ் டி நாட் இன்டூ எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல்ங்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக டைம் வேரியன்ட்
ஹோமோஜினிட்டியும் செக் பண்ணணும் லீனியர் சிஸ்டம்னால் நம்ம ஹோமோஜினிட்டியும் செக் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடிட்டிவிட்டியும் செக் பண்ணணும் இந்த ரெண்டும் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவும் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஒரு அசம்ஷன் வைக்கிறோம் என்ன அசம்ஷன்னா எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டி லெட் எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டி இது ஒரு கடைசி இன்புட்டு இந்த இன்புட்டில் நம்ம ஹோமோஜினிட்டிக்குள்ள விஷயத்தையும் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி அடிட்டிவிட்டிக்குள்ள விஷயத்தையும் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டியை இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா அது என்ன அவுட்புட் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்து அதை ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி நம்ம இது லீனியர் சிஸ்டமாக நான் லீனியர் சிஸ்டமானே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அப்போ இது எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டியை வந்து நம்ம எதுக்கு இக்குவேட் பண்ணுறோம் என்ன அசம்ஷனுக்கு கொண்டு வரும் லெட் எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி ஓகே ஸோ எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டியை இப்போ இந்த சிஸ்டமுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் இன்புட்டாக கொடுக்கச்சில் நமக்கு அவுட்புட் ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி கிடைக்குது ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இது இந்த சிஸ்டமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டியை எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டிக்கு பதில் நம்ம ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டியால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டி ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன்க்கு பதில் என்ன எழுதலாம் ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் இப்போ டி எவ்வளோ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஏ இன்டு டி இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு டி இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் ஓகே இதில் ஏ இன்டு டி இன்டு டி இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் என்னது ஒய் ஒன் ஆஃப் டி டி இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஒன் என்னது ஒய் டூ ஆஃப் டி அப்போ இந்த இக்குவேஷன் என்னவா ஆயிடுது ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் பி இன்டு ஒய் டூ ஆஃப் டி ஆயிடுது ஓகே ஸோ ஒய் த்ரீ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஒய் ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் பி இன்டு ஒய் டூ ஆஃப் டி அப்போது இது வந்து அடிட்டிவிட்டி சாரி ஹோமோஜினிட்டியும் ஒபே பண்ணுது அடிட்டிவிட்டியும் ஒபே பண்ணுது இந்த காரணத்தினால் இது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஒபே பண்ணுது அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்துடும் ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டமும் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல்க்கு ஒபே பண்ணிச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக லீனியர் சிஸ்டமாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த சிஸ்டம் லீனியர் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த சிஸ்டம் இந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சது இப்போ அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போகும் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இதுவும் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி தான் செக் வெதர் த சிஸ்டம் இஸ் லீனியர் நான் லீனியர் டைம் வேரியன்ட் டைம் வேரிய இன்வேரியன்ட் காசல் நான் காசல் ஸோ பார்த்த உடனே நம்ம என்னெல்லாம் விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ப்ரெசென்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பாஸ்ட் இன்புட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் இது காசல் சிஸ்டம் தான் நான் காசல் சிஸ்டம் கிடையாது ஓகே அடுத்தது லீனியராக நான் லீனியராக நீ பார்க்கச்சில் இதில் வந்து நமக்கு டைம் ஷிஃப்டிங் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது லீனியர் சிஸ்டம் தான் ஓகே சாரி டைம் வேரியண்ட்டாக டைம் இன் வேரியண்ட்டானுங்கிறத பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டைம் ஷிஃப்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது கண்டிப்பாக அது டைம் இன்வேரியண்ட்டு தான் டைம் ஸ்கேலிங் இல்லை அப்படின்னா ஓகே டைமால் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இது கண்டிப்பாக டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் அப்படி மல்டிப்ளை டைமால் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டைம் ஸ்கேலிங்கோ இல்லை டைம் வந்து ஒரு ஃபேக்டராக வச்சு அதை ஆம்பிளிடியூடு அதை வச்சு ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கேலிங்கோ பண்ணால் நமக்கு வந்து டைம் வேரியன்ட் சிஸ்டமாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இங்கே அதுக்கான சாத்தியம் கிடையாது இது கண்டிப்பாக டைம் வேரியன்ட் டைம் இன்வேரியன்ட் சிஸ்டமாக தான் இருக்க முடியும் இப்போ லீனியராக நான் லீனியரானு பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ இப்போ மறுபடியும் அதே தான் நம்ம பண்ணுறோம் இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளம் பார்த்து இதே தான் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என்ன சிஸ்டமுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா ஒய் ஒன் ஆஃப் என் ஈக்குவல்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் கிடைக்குது இதே வெயிட் பண்ணி ஓகே ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டரில் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என்ங்கிற இன்புட்டை வெயிட்டட் இன்புட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏ இன்டூ ஒய் ஒன் ஆஃப் என் கிடைக்கும் அப்போ அவுட் புட் என்ன தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் மைனஸ் ஏ இன்டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் இதே இது பி இன்டூ ஓ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் இன்புட்டாக கொடுத்தோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற அவுட் புட் பி இன்டூ ஒய் டூ ஆஃப் என் என்ன கிடைக்குன்னா பி இன்டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் மைனஸ் பி இன்டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் மைனஸ் கிடைக்கும் இப்போ அடிட்டிவிட்டியும் ஹோமோஜினிட்டியும் செக் பண்ணுறோம் லீனியரிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்காக அதுக்காக எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் என் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் என் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த எக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் என் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் சிஸ்டமுக்கு நமக்கு
இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் காசல் சிஸ்டம் நமக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டைம் இன்வேரியன்ஸ் சிஸ்டம் அணி பார்த்தோம்னா முதல்ல டைம் டிலேடு இன்புட் இன்புட்டில் டைம் டைம் டிலே பண்ணுறோம் அப்போது ஒய் ஆஃப் என்கம் என் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் என் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் என் நாட் மைனஸ் ஒன் இப்போ டைம் டிலேட் அவுட் புட்டுக்கு ஒய் ஆஃப் என் மைனஸ் என் நாட் நமக்கு வேணும் ஒய் ஆஃப் என் மைனஸ் என் நாட்டில் என் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் என் மைனஸ் என் நாட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் என் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் என் மைனஸ் என் நாட் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்படி பார்க்கச்சில் நமக்கு இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனும் சேமாக இருக்குது இது சேமாக இருக்கிற காரணத்தினால இது டைம் இன்வேரியன்ஸ் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ அவுட்புட்டில் இன்புட்டில் என்ன டைம் ஃபேக்டரில் டைம் டிலே நடக்குதோ அதே ஃபேக்டரில் தான் அவுட்புட்லேயும் டைம் டிலே நடக்குது ஆனால் இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளமில் அப்படி நடக்கலை அதனால் இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளம் டைம் ஏரியன் சிஸ்டம் ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் டைம் இன்வேரியன்ஸ் சிஸ்டம் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை பார்த்தோன்னே என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் மேக்ஸிமம் லீனியரிட்டியை தவிர மிச்சதெல்லாம் பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் லீனியரிட்டியும் நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் மற்றபடி அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண வேண்டியது வரும் ஓகே ஸோ பார்த்த உடனே எப்படி இந்த சிஸ்டம் என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எது ஒரு பேப்பரில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணச்சில் அது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோடு இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்